Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan para calon mahasiswa Indonesia tahun 2024, para pejuang UTBK SNBT 2024. Khusus pada segmen ini saya akan berbagi tips ya atau trik bagaimana menuntaskan, menyelesaikan dan menaklukkan soal-soal UTBK. Saya akan mulai sesi ini dengan uh, uh, jurus satu soal satu menit ya. Hanya dengan tiga langkah kita akan bisa menaklukkan soal PU pengetahuan umum di UTBK 2024 bagaimana caranya kita akan simak bareng-bareng ini penting keterampilan untuk menyelesaikan soal dengan cara cepat karena waktu kita terbatas dan soalnya juga tidak sedikit untuk itu perlu trik-trik khusus nah sebagai gambaran awal bahwasanya soal UTBK tahun ini itu untuk penalaran umum PU itu paling tidak mengandung tiga unsur ya ada 10 soal uh, penalar induktif, 10 soal deduktif, dan 10 soal kuantitatif. Perhatikan, masing-masing uh, paket itu waktunya 10 menit ya. Induktif 10 menit, 10 soal. Deduktif 10 soal, 10 menit. Kuantitatif 10 soal, 10 menit. Sehingga maksimal satu soal itu harus bisa ketemu, jawabannya bisa dikerjakan itu dalam satu menit. Karena 10 soal waktunya 10 menit tidak lebih. Untuk itu, Pastikan keterampilan ini bisa dikuasai sehingga teman-teman tidak boros di waktu dan teman-teman masih bisa menjawab soal dengan baik. Kita akan mulai dari soal pertama. Ini saya ambil soal ini langsung dari contoh yang diberikan oleh apa itu panitia SNPMB 2024. Kalau melihat soal ini, maka yang langkah pertama ya, jangan pernah membaca eh, apa itu bacaan yang disajikan atau diagram atau tabel dulu tapi langkah pertama selalu yang akan saya berikan itu adalah baca soalnya ya jangan membaca stimulus soalnya atau informasi yang ada di soal langsung baca soalnya apa yang dimau apa yang diinginkan ya pertama baca soalnya berdasarkan informasi tersebut mana pernyataan yang pasti benar nah untuk itu langkah pertama langsung dibaca soalnya tidak perlu membaca teks membaca tabel membaca grafik itu nomor sekian ya baru yang kedua cari fakta-fakta di soal eh bacaan yang disajikan ini ada tiga kalimat ya di akhir dengan tanda titik ini satu kalimat dua ada titik kalimat tiga berarti paling tidak ada tiga fakta kita akan temukan ya, ya. fakta pertama kadar gula yang tinggi itu resiko penyakit kardiovaskuler ini kita Jadikan sebagai fakta pertama. Fakta kedua, mencegah meningkatnya kadar gula itu dengan diet karbohidrat. Ini fakta kedua. Dan fakta ketiga itu, resiko penyakit kardiovaskuler itu dapat berkurang. Artinya jika kardiovaskuler berkurang itu jika konsumsi karbohidrat dikendalikan. Ini ada fakta ketiga. Setelah menemukan fakta, maka jawaban langsung bisa kita temukan. Temukan jawaban. Tergantung soal. Apakah sesuai dengan e, fakta yang diberikan atau tidak sesuai dengan fakta? Karena ini pasti benar, berarti yang sesuai dengan fakta. Ya, kita sudah menemukan tiga fakta. Nah, yang pertama, menerapkan e, di opsi jawaban ini ya, menerapkan diet karbohidrat dapat meningkatkan kadar gula dalam darah. Ini pasti salah ya, karena di sini ini justru bertentangan ya. Harusnya diet karbohidrat itu bisa menurunkan ya. Yang kedua, konsumsi karbohidrat dapat menurunkan kadar gula dalam darah. Ini juga pasti salah. Karena justru dengan konsumsi itu meningkatkan. Yang ketiga, risiko penyakit kardiovaskuler berkurang jika diet karbohidrat diterapkan. Ini mungkin kita masih ragu ya, kita kita tinggalkan dulu. Kita cari e, pernyataan yang sudah clear ya. Nomor yang D ini ya. Peningkatan risiko penyakit kardiovaskuler terjadi karena penerapan diet karbohidrat. Ini pasti bertentangan dengan fakta, pasti salah. Nah, berikutnya ini menerapkan diet karbohidrat masih memiliki risiko penyakit kardiovaskuler. Nah, ini juga pasti salah karena diet karbohidrat itu uh, tentunya bisa menurunkan resiko penyakit sehingga yang paling benar adalah pernyataan C resiko penyakit kardiovaskular berkurang jika diet karbohidrat diterapkan ini sesuai dengan fakta-fakta yang muncul di dalam teks atau bacaan yang disajikan ya langsung dapat uh, jawaban yang benar kita ya nomor satu ini adalah C ya nomor tiga perhatikan langkah pertama selalu yang saya ajarkan adalah baca soalnya jangan pernah baca teks atau bacaannya baca soalnya Berdasarkan informasi tersebut, manakah pernyataan berikut yang pasti salah? Nah, ini berarti kita kebalikannya, mencari fakta yang tidak sama atau mencari jawaban yang tidak sama dengan fakta. Langkah kedua sama ya, cari fakta-fakta di soal. Ini ada beberapa kalimat ya, satu di tanda dengan titik, dua, kemudian ada tiga, ada empat kalimat ya. Kita akan temukan fakta ya, buah bit memiliki kalori yang rendah, ini fakta pertama. 
Di kalimat kedua ada fakta lagi. Wabit itu memiliki kandungan oksalat yang tinggi. Kalorinya rendah, kandungan oksalatnya tinggi. Ini fakta kedua. Dan berikutnya, mengkonsumsi wabit terlalu banyak itu bisa menyebabkan pembentukan batu ginjal. Ini adalah fakta ketiga. Kita punya tiga fakta. Kita akan cek jawaban ya. Mana yang sesuai dengan fakta, mana yang tidak sesuai. Yang, yang ditanyakan yang salah berarti yang tidak sesuai. Ya, Temukan jawaban yang sesuai atau tidak sesuai dengan fakta. Ya, Yang A. Wabit banyak dikonsumsi karena memiliki kalori yang rendah. Betul ya. Sesuai dengan fakta. Yang kedua, kandungan oksalat pada wabit menyebabkan batu ginjal. Sesuai dengan fakta. Betul. Yang ketiga, konsumsi wabit berlebihan dapat menyebabkan gangguan pencernaan. Tidak ada uh, kalimat yang menyebutkan hubungannya dengan gangguan pencernaan. Maka informasi ini tidak ada hubungannya dengan teks. ya. Konsumsi wabit tidak akan menyebabkan gangguan kesehatan. Nah, ini kita mungkin masih ragu-ragu ya. Yang terakhir, walaupun dapat menyebabkan batu ginjal, wabit tidak akan mengganggu pencernaan. Hubungan dengan pencernaan tidak disebutkan di soal, maka ini tidak berhubungan. Sehingga jawaban yang tidak ada atau yang menyalahi fakta di teks itu adalah yang D. Konsumsi wabit tidak akan menyebabkan gangguan kesehatan. Pasti ada gangguan ya, karena di sini konsumsi wabit terlalu banyak itu bisa menyebabkan gangguan pembentukan batu ginjal. Dan ini termasuk adalah gangguan kesehatan. Jadi jawabannya adalah D ya. Jawabannya adalah D. Karena yang diminta adalah yang pasti salah. Yang tidak sesuai dengan fakta. Nah, dua contoh soal ini sudah memberikan gambaran betapa trik untuk menyelesaikan soal PU itu hanya tiga langkah saja. Baca soal, cari fakta di soal, temukan jawaban. Apakah yang diminta yang sesuai dengan fakta atau tidak sesuai ini dengan fakta. Ya, kita cek yang ketiga. Sama ya. Selalu baca soalnya. Soalnya adalah manakah pernyataan berikut yang memperlemah dan tidak memperlemah pendapat ahli psikologi. Ahli psikolog tersebut uh, di atas ya. Yang kedua cari fakta-fakta di soal. Nanti ini ada ada lima pernyataan A, B, C, D, E. Nanti kita cek apakah pernyataan ini memperlemah artinya sesuai dengan fakta atau tidak sesuai dengan fakta ya. Fakta pertamanya pekerja milenial itu banyak. Ini fakta pertama. Kemudian fakta kedua pekerja milenial itu komitmen organisasinya rendah. Ini fakta kedua. Nah kita sudah dapat fakta. Kita kita cek yang langkah ketiga temukan jawaban sesuai atau tidak sesuai. Pekerja milenial sering berpindah-pindah tempat kerja. Nah ini menunjukkan kalau berpindah-pindah memang karena komitmen yang rendah. Berarti ini adalah tidak memperlemah mendukung ya mendukung fakta yang ada di teks bacaan yang disajikan. Berikutnya, pekerja milenial memberi ide-ide terbaik untuk tempat kerjanya. Di sini sudah pernyataan pekerja milenial itu komitmennya rendah. Kalau komitmen rendah, pasti dia tidak punya ide-ide terbaik. ya. Maka ini tidak ada hubungan dengan fakta atau memperlemah fakta. Banyak pekerja milenial bekerja di perusahaan untuk jangka waktu yang lama. Ini jelas salah ya, karena komitmen rendah biasanya tidak kerasan atau suka berpindah-pindah. Ini malah kebalikannya. Banyak perusahaan mengapresiasi etos kerja pekerja milenial. Jelas ini bertentangan dengan fakta. Karena komitmen organisasi rendah, tidak mungkin mendapat apresiasi. Yang terakhir, banyak perusahaan yang mengeluhkan kinerja ini pasti ya. Karena komitmennya rendah, maka banyak yang mengeluhkan. Nah, di sini sudah ketemu jawabannya A dan E itu mendukung uh, fakta atau tidak memperlemah, dan yang B, C, D itu memperlemah atau tidak sesuai dengan fakta. Ya, jawaban ini yang paling benar. Ini nomor tiga. A tidak memperlemah, E tidak memperlemah, sisanya memperlemah. Baik, bisa diikuti ya, atau triknya ini mudah-mudahan bermanfaat dan cocok ya untuk bisa menemukan jawaban terbaik. Kita lanjut nomor empat. Ya, lagi-lagi langkah pertama adalah baca soal. Manakah simpulan yang benar? Berarti kan kita mencari kesimpulan. Sudah cari fakta-fakta di soal. Ada dua kalimat. Ya, fakta pertama kita temukan tidak meraih nilai ujian tinggi itu karena tidak belajar dengan tekun. Fakta kedua, tidak disiplin dalam mengatur waktu. Jadi uh, dia uh, meraih nilai ujian yang tidak tinggi uh, itu karena tidak disiplin mengatur waktu. Jadi ketakunan dihubungkan dengan ketidakdisiplinan. Jadi tidak tekun belajar itu berarti tidak disiplin dalam mengatur waktu. Kita akan cek temukan jawaban sesuai atau tidak sesuai dengan fakta yang ada di soal. Yang A, sebagai sebagian siswa tidak meraih nilai ujian tinggi apabila berdisiplin dalam mengatur ini Uh, sebab akibat yang terbalik jelas salah ini ya yang B sebagian siswa meraih nilai ujian tinggi apabila tidak berdisiplin dalam mengatur ini jelas salah kebalikannya ya tidak meraih nilai ujian tinggi itu uh, artinya kalau meraih nilai ujian tinggi pasti uh, dia bisa disiplin 
Kemudian yang C sebagian besar tidak merayu dan jentiki apabila tidak berdisiplin dalam waktu. Ini mungkin kita akib dulu ya. Kita next ke D. Siswa berdisiplin dalam waktu waktu apabila sebagian siswa merayu dan jentiki. Nah ini uh, fakta terbalik atau hubungan sebab akibat terbalik. Maka ini salah. Yang D. Siswa tidak berdisiplin dalam waktu waktu apabila sebagian siswa merayu dan hujan. Ini juga terbalik. Maka yang paling tepat adalah C. Sebagian siswa tidak merayu dan hujan tinggi apabila tidak berdisiplin dalam waktu waktu. Jadi fakta pertama langsung dihubungkan dengan Fakta kedua, tidak mereuji nilai tinggi karena tidak berdisiplin. Dan maka jawabannya adalah C, hubungan sebab akibat ditunjukkan pada C. Nomor 4. Kita lanjut ke nomor 5. Lagi-lagi, yang pertama adalah baca soal. Berdasarkan informasi di atas, manakah pilihan diwani yang benar? Baru kita cari fakta-fakta di soal. Ada dua kalimat ya. Nah, fakta pertama. Mahasiswa X bekerja uh, harus bekerja tambahan. Fakta kedua, gara-gara uh, bekerja tambahan ya, waktu belajarnya berkurang. Fakta ketiga, uh, belajarnya berkurang itu karena uh, bekerjanya di malam di waktu malam, sehingga perkuliahnya tetap terganggu karena waktu belajarnya berkurang. Karena harusnya malam itu belajar, dia bekerja di waktu malam sehingga kuliahnya terganggu. Nah, ini adalah fakta yang ada di soal. Sekarang temukan jawaban. Cari yang sesuai atau tidak sesuai. Yang diinginkan adalah yang sesuai. A. X bekerja pada malam hari karena perkuliahan terganggu. Ini sebab akibat yang terbalik. ya Dia kuliahnya terganggu karena bekerja malam hari seperti itu. Yang B. Pekerja tambahan menyebabkan perkuliahan X terganggu. Nah ini kita keep dulu ya. Kita C. Jam kerja di malam hari menyebabkan X menjadi pekerjaan tambahan. Jelas salah. Ini terbalik hubungannya. Yang DX mencari pekerjaan tambahan ketika jam belajar yang berkurang. Ini juga salah. Yang D waktu belajar X berkurang ketika perkuliahnya terganggu. Ini juga salah. Maka jawaban yang paling tepat adalah B. Pekerjaan tambahan menyebabkan perkuliahan X terganggu. Jadi gara-gara ada pekerja tambahan maka kuliahnya terganggu. Karena waktu belajar yang berkurang karena pekerjaan tambahannya itu ada di malam hari. Maka jawabannya adalah B. Paling tepat ya. Uh, Mudah-mudahan ini efektif dan efisien Cara-cara ini untuk menemukan jawaban uh, Soal model PU Penalaran umum Nomor 6 Lagi-lagi yang pertama baca soal Manakah pernyataan berikut yang paling mungkin Menjelaskan perbedaan kedua Kosi tersebut Ya, Kemudian kita cari fakta di soal Ada dua kalimat Fakta pertama belajar di perpustakaan Itu hasilnya Optimal untuk soalnya Atau untuk nilainya kalau belajar di rumah, ya ini fakta pertama ya. Kalau belajar di rumah itu kurang optimal. Itu fakta kedua. Nah kita baru temukan jawaban yang diminta itu yang paling mungkin. Nanti yang sesuai dengan fakta yang di atas. Kita cek yang A. Siswa X merasa lebih nyaman belajar di rumah daripada di perusahaan. Ini menyalahi fakta ya. Karena ternyata faktanya itu belajar di rumah kurang optimal. Kalau kurang optimal berarti dia tidak nyaman. Ini salah. Siswa X sering terganggu oleh kebisingan di sekitar perpustakaan. Ini juga menyalahi fakta. Karena belajar di perpustakaan, dia hasilnya memuaskan atau hasilnya bagus. Berarti kan dia tidak terganggu. Yang C, siswa X dapat berinteraksi dengan teman sebaya ketika belajar di rumah. Faktanya tidak seperti itu ya. Dia di rumah kurang optimal. Kalau dia bisa berinteraksi, pasti hasilnya optimal. Yang D, selain buku pelajaran, perusahaan juga menyediakan novel legendaris. Nah ini pasti akan mengganggu belajar ya. Padahal di perpustakaan faktanya hasil belajarnya bagus. Maka yang paling tepat adalah yang E. Perpustakaan menyediakan lebih banyak buku pelajaran. Gara-gara ada banyak buku mata pelajaran. Siswa yang belajar di perpustakaan itu e, menyebabkan hasil belajarnya atau nilainya lebih bagus. Karena ada sebuah pernyataan di sini. ya. Pernyataan ini e, paling mungkin menjelaskan kenapa di perpustakaan itu hasilnya bisa lebih bagus dibandingkan belajar di rumah. Maka jawabannya adalah E tadi ya. Nomor 7. Ya, laki-laki yang pertama adalah baca soal. Manakah pernyataan berikut yang paling tepat mengenai data tersebut? E, di sini ada fakta, ada data. Cari fakta-fakta di soal, fakta di atas ya. Fakta pertama, ya ini mobil listrik itu e, walaupun ramah lingkungan, tapi ternyata dia menggunakan atau proses produksinya itu menggunakan tetap menggunakan batu bara ya, energi batu bara. Fakta kedua, Uh, energi listrik ternyata mampu mengurangi tingkat polusi di ibu kota. Nah, ada sebuah data. Data menunjukkan penggunaan mobil listrik itu masih belum meningkat. Ternyata karena harga yang mahal. Nah, kita akan menguji ya pernyataan ini apakah 
uh, sesuai dengan data ya. Manakah pertanyaan berikut yang paling tepat mengenai data tersebut? Kita akan temukan jawaban sesuai fakta yang ada. Yang A. Data itu memperkuat pernyataan pakar energi A. Ingat data yang diajukan ini itu hubungannya adalah mobil listrik itu belum meningkat. Itu karena mahal. Pakar A itu eh, yang diungkapkan itu mobil listrik itu masih menggunakan batu bara. Tidak ada hubungannya dengan eh, harga. Atau mahal. Maka eh, pernyataan A ini eh, salah. Tidak memperkuat karena tidak berhubungan. Yang A ini ngomong tentang batu bara tapi datanya itu ngomong tentang harga. Yang B memperlemah pernyataan pakar energi A ini juga tidak memperlemah karena tidak berhubungan ya. E, pakar A itu pokoknya ngomong mobil listrik itu e, tidak ramah, tetap tidak ramah apa itu walaupun ramah lingkungan tapi dia tetap menggunakan energi batu bara. Yang C memperkuat pernyataan pakar energi B. Energi B itu memberikan e, apa itu pernyataan bahwasanya e, mobil listrik mampu menurunkan tingkat polusi di ibu kota, tapi datanya itu mengatakan mobil listrik itu e, mahal harganya, maka ini juga salah. Memperlemah pernyataan pakar B juga salah karena tidak ada hubungannya dengan pakar B data yang diungkapkan di sini. Nah, yang paling tepat adalah E tidak relevan dengan pernyataan pakar energi A dan B karena ini berbeda e, konteks ya, yang data itu menunjukkan hubungannya dengan harga, tapi e, pernyataan ahli itu hubungannya dengan e, energi terbarukan sama polusi udara. Maka cara yang paling tepat adalah Nah, teman-teman ini uh, tujuh uh, contoh ya. Contoh, atau contoh soal atau trik cara menyelesaikan soal PU dengan tiga langkah. Satu menit, satu soal. Dengan cara tiga langkah, baca soal, cari fakta, temukan jawaban atau uh, dapatkan jawaban dari perbandingan fakta. Apakah pertanyaan mem meminta uh, data yang sesuai dengan fakta atau data yang bertentangan atau tidak sesuai dengan fakta. Maka dari situ kita akan bisa menemukan jawaban dengan tepat. Semoga sesi ini bermanfaat dan bisa meningkatkan peluang teman-teman mendapat skor tinggi UTBK yang ujung-ujungnya teman-teman nanti bisa mendapat jurusan atau prodi yang diinginkan sesuai dengan pilihan di SNPMB UTBK SNPT 2024. Sama ketemu di part 2, saya akan bahas model-model soal nyalin untuk PU sehingga harapannya bisa membantu teman-teman meraih skor tinggi di OTBK tahun 2024. Tentu semangat, sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.